ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയുടെ ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ക്ലൈറ്റ്സർ അത് പ്രകാരമാണ് ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു കാണാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിന്റെ ഒരു ജനറൽ ആയിട്ട് രൂപമാണ് ഈ കാണിച്ചുള്ളത് ഒരു മെയിൻ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് പിന്നെ പാരന്റ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അഡീഷണൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രത്യേകത ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നെയ്മിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഒരു റൂട്ട് വേർഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് വേർഡ് പിന്നെ അതിന് ഇവിടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു പ്രൈമറി സഫിക്സ് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു നെയ്മിന്റെ ഒരു ഐ യു പി എസ് സി നെയ്മിന്റെ ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഐ യു പി എസ് നെയ്മിന്റെ ഫോർമാറ്റ് ആണ് ഈ കാണിച്ചുള്ളത് അതായത് റൂട്ട് വേർഡ് അതാണ് ഏറ്റവും ബേസ് ആയുള്ള സംഭവം അത് രണ്ട് പ്രിഫിക്സ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് അതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് സഫിക്സുകൾ പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം റൂട്ട് വേർഡ് എന്താ നോക്കാം നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാർബൺ ആറ്റത്തിന് എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു കാർബൺ ആണെങ്കിൽ മെത്ത് എന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ രണ്ട് കാർബൺ ആണെങ്കിൽ എത്ത് എന്ന് പറയും മൂന്നാണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പ് നാലാണ് ബ്യൂട്ട് അഞ്ചാണ് പെന്റ് ഹെക്സ് ഹെപ്റ്റ് ഒക്റ്റ് നൺ ഡെക്ക് അങ്ങനെ പത്ത് കാർബൺ ആറ്റംസ് നമ്മൾ ഓരോ പേരുകൾ അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആണ് അപ്പൊ ഈ പ്രൈമറി സഫിക്സിന്റെ അകത്ത് വരുമ്പോൾ അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എ എൻ ഇ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ട് അതായത് സിംഗിൾ ബോണ്ടുകൾ അവിടെ വിളിക്കുന്ന സാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അൺസാച്ചുറേറ്റഡ് കോമ്പൗണ്ടുകൾ അത് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് പല ടൈപ്പിലുണ്ട് ഇപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമുള്ള കേസ് ആവാം അപ്പൊ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇ എന്ന് പറയും ഇനി ഡബിൾ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൈ ഇ എന്ന് പറയും അതുപോലെ തന്നെ ട്രിപ്പിൾ ബോ രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൈ വൈ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഡബിൾ ഒരു വൈ എൻ എന്താണ് ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അത് ഇ എൻ ഇ പ്ലസ് വൈ എൻ ഇ എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മൽ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ ഇ എൻ വൈ എൻ ഇ എന്ന് വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് വരുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇത് നമുക്കൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഒരു ഐഡിയ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ബേസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടെ ചേരുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് ഒരു കാപ്പണാച്ച ഉള്ള ഒരു ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സി എച്ച് ഫോർ എന്നുള്ളത് അത് മീഥൈൻ എന്ന് പറയും ഇനി സി എസ് ത്രീ സി എസ് ത്രീ എന്നത് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ വരുന്നത് ഇഥൈൻ ഇഥൈൻ നമ്മുടെ പ്രൊപ്പൈൻ ഇതെല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് എന്നാണ് റൂട്ട് നെയിം റൂട്ട് നെയിം റൂട്ട് വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു മെത്ത എത്ത് പ്രൊപ്പ് ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ വാക്കുകളാണ് അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ സിംഗിൾ ബോണ്ടിന്റെ എ എൻ ഇ കൂടെ ചേർക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഒരു പത്തെണ്ണത്തിന്റെ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കി വയ്ക്കാം അത് സിമ്പിളായ സംഭവമാണ് ഇനി അത് ബ്യൂട്ടൈൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ബേസ് നെയിം ആയിട്ട് വരും ഇതിനകത്ത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇ എൻ ഇ അല്ലെ അപ്പൊ മെത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല മെത്തിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് പറ്റൂലല്ലോ കാരണം ഡബിൾ ബോണ്ട് മിനിമം രണ്ട് കപ്ലാച്ച വേണം അപ്പൊ എത്തീൻ പ്രൊപ്പീൻ അങ്ങനെ വരും ദെൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്തായിൻ പ്രൊപ്പായിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വരും
അതായത് ഇപ്പോൾ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ടിൽ നമുക്ക് കാണുന്ന ആളുകൾ കാർബണും ഹൈഡ്രോജനുമാണ് അതുകൂടാതെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളതായിട്ട് ചില ഗ്രൂപ്പുകൾ വരും അതായത് അവർക്ക് പെർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും സി ഒ ഒ എച്ച് അപ്പൊ സി ഒ ഒ എച്ച് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫങ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഓയിക് ആസിഡ് ആ പേര് പ്രിഫിക്സിലും യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് വളരെ പ്രിഫിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അങ്ങനെ സി ഒ എച്ച് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം കാർബോക്സി എന്ന് ഉപയോഗിക്കണം അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ ആസിഡ് ഹൈഡ്രേറ്റ് തന്നെയാണ് പറയാൻ സഫിക്സിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ പിന്നെ എസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയത് നമ്മൾ സംഭവിച്ചോളാം ഒരു പ്ലസ് വൺ സിലബസിനെ സംഭവിച്ചോളാം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആൾഡിഗേഡ് ആൾഡിഗേഡ് നമ്മൾ സഫിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ആൽ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷെ അത് പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രിഫിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഓക്സോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോൺ ഒരു നമ്മൾ ഗ്ലാസർ കീറ്റോൺ എന്റെ നമ്മൾ ഗ്ലാസ് പറയുമ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ സഫിക്സിലാണ് പറയല് സഫിക്സിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഒ എൻ ഇ എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിനെ പ്രിഫിക്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്സോ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കോഹോൾ ആൽക്കോഹോളിന്റെ പേര് പറയുന്നത് ആൽക്കോഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓയച്ച് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന സമയത്താണ് ആൽക്കോഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആൾഡിയോട് തിരിച്ചറിയാം കീറ്റോൺ സിഒ അല്ലെ ഒ എച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫിക്സ് നെയിം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോക്സി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല ഈ നാലെണ്ണം നോർമലി പറയുന്നത് എവിടെയാണ് സഫിക്സിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ പ്രിഫിക്സ് നെയിമുകൾ സിറ്റുവേഷനുള്ള പ്രിഫിക്സ് നെയിം ഉപയോഗിക്കും അത് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സഫിക്സ് ആയുള്ള ആളുകൾ ചില സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുമെന്നുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് പ്രിഫിക്സിൽ മാത്രം പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് മാറ്റി പറയുന്നതാണ് പക്ഷെ പ്രിഫിക്സിൽ മാത്രം പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു ഒരു ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ജനറൽ ഫോമിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രിഫിക്സിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ അതായത് ഒരു കാപണാറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ച് അത് മീതായിൽ രണ്ട് കാപണാറ്റുള്ള ബ്രാഞ്ചിന് ഈ തയിൽ മൂന്ന് കാപണ ബ്രാഞ്ച് പ്രൊപ്പൈൽ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്നൊക്കെ വരും അതുപോലെ ഹാലജൻസ് ഹാലജൻസ് വരുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഫ്ലൂറിൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്ലൂറോ ക്ലൂർ ആണെങ്കിൽ ക്ലോറോ അല്ലെ അപ്പൊ ജനറലി അതിന് ഹാലോ എന്ന് പറയും അതുപോലെ ഒ ആർ ഒ ആർ മീൻസ് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒ സി എസ് അപ്പൊ ഒ ആർ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കോക്സി എന്ന് പറയുന്നു അത് ഒ സി എസ് ത്രീ ആണെങ്കിൽ പറയുന്നത് മെത്തോക്സി ഓക്കെ ഇത് ഈതറിന്റെ കോമ്പൗണ്ടുകളാണ് സാധാരണയായിട്ട് കാണുന്നത് അതുപോലെ എന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ നൈട്രോ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രിഫിക്സിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഇവർക്ക് സഫിക്സ് നെയിമുകൾ ഇല്ല ഇത് ഇപ്പോഴും പ്രിഫിക്സിലെ പറയുള്ളത് ഇവിടെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നുമില്ല എപ്പോഴും പ്രിഫിക്സിൽ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ ഇത് ഇപ്പൊ സാധാരണ ഒരു സി എസ് ഫോർ ഒരു കാപണാറ്റുള്ള ആളൊരു നോർമൽ ആൽക്കിനായിട്ട് മീത് എന്ന് പറയും പക്ഷെ അത് ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മീതായി ഈതൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു കാപണാറ്റ കുറഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് അല്ലെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ഈ ഇത്തരം ചില ബ്രാഞ്ചസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാപണാറ്റം തന്നെ അതായത് ഇപ്പൊ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു അത് ഈ പോർഷനിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് പ്രൊപ്പൈൽ എന്ന് പറയും എവിടെയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്കാണ് ഈ ബ്രാഞ്ച് കണക്ഷൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെക് ഐസോ പ്രൊപ്പൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത്തരത്തില് ഇവിടെ ടെർമിനൽ ഹൈഡ്രോജനിലാണ് സോറി ടെർമിനൽ കാർബൺ ബ്യൂട്ടൈൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇത് ബ്യൂട്ടൈൽ പക്ഷെ അതേ സമയം അത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലേക്കാണ് അത് കണക്ഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് സെക്കൻഡറി ബ്യൂട്ടൈൽ എന്നാണ് കൂടി ഉണ്ട് നമുക്ക്
നമ്മൾ ഈ പ്രൈമറി സഫിക്സിന് ശേഷം സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും ഇ എന്നത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തായി മാറിയത് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് എൻ എസ് ടു ആണ് എൻ എസ് ടുവിന്റെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് നെയും അമീൻ എന്നാണ് അപ്പൊ പ്രൊപ്പ് പ്ലസ് എ എൻ ഇ പ്ലസ് അമീൻ ഈ നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പ്രൊപ്പനാമീൻ അതുപോലെ സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എസ് ടു സി ഒ ഒ എന്ന ഇവിടെ സി ഒ എച്ച് വരുമ്പോൾ ഒയ്ക്ക് ആസിഡ് എന്നാണ് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ആസിഡ് ഇനി ഇവിടെ സി എൻ വരുമ്പോൾ സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ സൈനൈഡ് ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇവിടെ ആയാലും അത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് ഗ്രൂപ്പിലെ കാർബൺ അടക്കം കൗണ്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ കാരണം ഇവിടെ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനകത്തും കാർബൺ ഉണ്ട് ഇപ്പം മൂന്ന് കാർബൺ ആച്ചം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പ് എന്ന് വന്നു സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആണ് എല്ലാം അതുകൊണ്ട് എയിനി എന്ന് വന്നു നൈട്രൈൽ എന്നാണ് ഐസോ സൈ സോറി സൈനൈഡിന്റെ എന്താണ് സഫിക്സ് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മള് ആ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല അവിടെ എന്ത് കളയുന്നില്ല ഈ കളയുന്നില്ല അപ്പൊ അതിന് സംശയം ഉണ്ടാവും അല്ലെ അത് എപ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ എല്ലാത്തിലും ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല അല്ലെ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെയാണ് നമ്മൾ അതായത് വവ്വൽസിൽ വരുന്നത് അല്ലെ വവ്വൽസ് എ എ ഇ ഐ ഒ യു എന്ന് പറയുന്ന വവ്വൽസ് എങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജനറലി എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പഠിക്കു വെക്കരുത് അതായത് പ്രൈമറി സഫിക്സ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് വരുമ്പോൾ ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന റൂള് ചെയ്യേണ്ട എപ്പോൾ മാത്രമാണ് പ്രൈമറി സഫിക്സിന് ശേഷം വരുന്ന സെക്കൻഡറി സഫിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്തായിരിക്കണം വവൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ മതി അങ്ങനെ എന്നെ എന്തല്ല ഒരു വവൽ അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ പ്രൊപ്പൈൻ നൈട്രൈ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാറ്റിൽ നിങ്ങൾ പറയാം സംശയങ്ങൾ പറയാം ഓക്കെ ക്ലിയർ ആവണോ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ട് നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കട്ടായി കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ കമന്റിൽ പറയാണോ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പോവാം അതായത് അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു റൂട്ട് വേർഡ് പ്രൈമറി സഫിക്സ് സെക്കൻഡറി സഫിക്സ് സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് ഈ പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് എപ്പോഴും വരുന്നത് സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ കേസ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ വേണം ആ ഒരു പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് അല്ല പ്രിഫിക്സ് ആണ് സൈക്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൈമറി സോറി പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് തൊട്ട് മുമ്പിൽ അതായത് റൂട്ട് നെയിമിന്റെ റൂട്ട് വേർഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വേണം ഓക്കെ അതിനു മുമ്പിലെ മറ്റുള്ള പ്രിഫിക്സുകൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ നെറ്റ് കട്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്നല്ലേ ഓക്കെ അഞ്ജലി നെറ്റ് കട്ടായിട്ട് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ബ്രേക്ക് ആയി ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല ബ്രേക്ക് ആവുണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം നോക്കി നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ആ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ സൈക്ലോ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അപ്പൊ സൈക്ലോ എന്ന് വാക്കുന്ന വാക്കാണ് പ്രിഫിക്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടായി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അതായത് കറക്റ്റ് അതിനകത്ത് എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്റ്റേറ്റ് ചെയിൻ അല്ലെ അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഇത് വരുന്ന കേസാണ് ഇടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഓക്കെ എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് തോന്നും ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടും കൂടെ ഇടാം എന്നിപ്പോ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എക്സാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് വീഡിയോ സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതി
അത് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതൊരു സാധനം അപ്പൊ സ്ട്രേറ്റ് സെയിൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പേര് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല നമ്പർ ഓഫ് കാബിൾ ആയിട്ട് നോക്കിയിട്ട് റൂട്ട് നെയിം കൊടുക്കാം ഒരു സിംഗിൾ ബോ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അതിന് ഇന്ന് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന അതാണ് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് അപ്പൊ ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ അകത്ത് ചെയ്യുന്ന ബ്രാഞ്ച് ചെയിൻ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ മീൻസ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ നാലെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇത് നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ട് എടുക്കും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക ഇവിടെ എന്താണ് മൊത്തം നാല് അഞ്ച് കബളാണ് ഇതാണ് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ത്രീ മീതയിൽ അതുകൊണ്ട് ത്രീ മീതിൽ വരാൻ കാരണം സോറി അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മള് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ഇടയിൽ ഈ ബ്രേക്കിന്റെ കാര്യം ഞാൻ വായിച്ചപ്പോ ആ ഫ്ലോ അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ആദ്യം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ആ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എത്ര കാപണാച്ചുണ്ട് അഞ്ച് കാപണാച്ചുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെൻഡ് എന്ന് വാക്കാണ് എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ ഇ ഡി എന്ന് വാക്കും ഉപയോഗിക്കാം ഇനി അതിൽ തന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നുണ്ട് ബ്രാഞ്ച് എത്രാമത്തെ കാർബണാണ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാർബണാണ് ബ്രാഞ്ച് വരുന്നത് അല്ലെ സോ ത്രീ മീതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോ ത്രീ മീതയിൽ എന്തുകൊണ്ട് മീതൽ വരാൻ കാരണം ഒരു കാപ്പണ മീതൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് എത്രാമത്തെ കാർബണാണ് അത് കിടക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ കാർബൺ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും മൂന്നാണ് വൺ ടു ത്രീ ദെൻ റൈറ്റിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ തേർഡിലാണ് അപ്പൊ പ്രശ്നമല്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാതെ പിൻ കേസ് മറ്റൊരു കേസ് വന്നിരിക്കും ഇപ്പൊ സി എസ് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താ വെച്ച് ചെയ്യാ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോഴത്തെ തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ റൈറ്റിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് സോറി ലെഫ്റ്റിൽ ടു റൈറ്റ് ഇടുന്ന സമയത്ത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അല്ലെ ഫോർത്ത് കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് ദെൻ തിരിച്ച് റൈറ്റിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തോ വൺ ടു സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഇത് സ്മോളസ്റ്റ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും ടു ബ്രാഞ്ച് ഒരു കാർബണുള്ള ബ്രാഞ്ച് ആണ് സോ ടു മീതയിൽ പെൻറ്റൈൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ടു മീതയിൽ പെൻറ്റൈൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് ഉള്ളവർ കുറച്ച് പേരെ ഉള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഉള്ളവർ ഒന്ന് കമൻ്റിൽ ഇടാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ ആണോ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴും നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ വല്ലതും ഉണ്ടോ കേൾക്കുന്ന ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അഭിജിത്ത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് വരുമ്പോഴായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി എന്താണ് നമ്മള് അതിലത്തെ ലോങ് ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ഇത് വേറെ ബ്രാഞ്ച് ആണ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന ബ്രാഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഞ്ചസ് കിടക്കുന്നത് ടൂലും ത്രീലും ആണ് സോ സം എടുക്കുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ത്രീ ദെൻ തിരിച്ച് റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ബ്രാഞ്ച് കിടക്കുന്നത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ സം എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ വരും നമ്പർ എടുക്കുക അപ്പൊ ഇതാണ് എടുക്കുക ടു പ്ലസ് ത്രീ സീക്വൽ ഫൈവ് സോ നമ്മൾ സോ പേര് എങ്ങനെ വരും ടു ത്രീ രണ്ടിലും ത്രീയിലും അല്ലെ രണ്ടിലും സോറി ടൂലും ത്രീയിലും ആ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അത് ഏത് ബ്രാഞ്ച് ആണ് മീതലാണ് സെയിം ബ്രാഞ്ച് രണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഡൈ എന്ന് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കുക സോ ഡൈ മീ ഓക്കെ ടു ത്രീ ഡൈ മീതൽ പെൻഡ് അഞ്ച് കാപ്പണാശം ഉള്ള ആളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ
അപ്പൊ അതിലെ ഉള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് ഇത് എക്സാമിന് മുമ്പ് ചോദിച്ചുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചിലവര് ചിലവര് ഇവിടെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ചില കുട്ടികൾ തെറ്റിക്കുന്നത് ഞാൻ ആദ്യം തെറ്റിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് നമുക്ക് കറക്ഷൻ നമുക്ക് വരുത്തണം മൈൻഡിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടൂല് രണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ അത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതണം അത് പലരും എഴുതാൻ മറക്കും ഫോറിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫോർ ഒരു പ്രാവശ്യം എഴുതിയാൽ മതി അത് മറന്നിട്ട് അത് മറന്നാൽ ഉള്ള അവസ്ഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇത് ഇത് ഇല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കേസ് എഴുതുമ്പോൾ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ എയ്റ്റ് ആണ് സമ്പൂരം കേസാണ് പറഞ്ഞത് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ള കേസിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ടൂല് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് ഫോറിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ അപ്പൊ ഇതാണ് ടു ടു ഫോർ ട്രൈ മീതയിൽ മൊത്തം അഞ്ചു കവണ കൊണ്ട് പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു വട്ടമേ ഈ ടു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ ഫോർ ഒരു വട്ടേ എടുത്തുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇടുമ്പോൾ ടു ഫോർ സിക്സ് തിരിച്ച് സിക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ നമ്പർ എഴുതാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഭാഗമാണ് നടക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ അതായത് ഇവിടെ നമുക്കുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇത്ര വരെ പഠിച്ചാൽ എല്ലാം സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ ഇതൊക്കെ സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഈതായിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ മീതായിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ നമ്പർ നോക്കാം നമ്പർ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ തന്നെ രണ്ട് സെയിൽ ലോങ് സ്റ്റിച്ചിന് ആദ്യം നോക്കണം കേട്ടോ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ നമ്മൾ സെവൻ ആണ് ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഫൈവേ ഉള്ളൂ അല്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അതിൽ കൂടുതൽ വരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സെവൻ ഉള്ള ആള് തന്നെ ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ആയിട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്പർ നമുക്ക് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കട്ടായി പോകുന്നുണ്ടോ ഹലോ ഇപ്പൊ നെറ്റ് കട്ട് ഹലോ ബാക്കി മറ്റുള്ള അഞ്ജലി അനന്യ സജിൻ ഉണ്ടോ അഭിജിത്ത് എന്ത് പറ്റി ഇപ്പൊ നെറ്റ് കട്ടായിട്ടാണോ അതോ ഹലോ ക്ലിയർ ഉണ്ടോ ഓക്കെ 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 ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ കുറവുണ്ട് എന്നല്ലേ നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിംഗ്സില് ക്വാളിറ്റി അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഹയർ പിക്ചർ ക്വാളിറ്റിയോ വരേണ്ടതാണ് ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ സെറ്റിംഗ് വല്ല പ്രശ്നമാണ് നോക്കണേ നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഓക്കെ 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 ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്ത് ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ നോർമൽ പോലെ ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ബ്രാഞ്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സെയിം ബ്രാഞ്ച് ആണോ ഒന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട നമ്മൾ അതാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ എന്ത് നോർമൽ രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കുക ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ടൂലുണ്ട് സോറി ത്രീലുണ്ട് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എവിടെ എടുക്കുന്നത് ഫോറില് രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഫോർ ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പൊ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ സെവൻ സെവൻ പ്ലസ് ഫോർ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് വൺ ഫോറിൽ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് സോ ഫോർ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതണം ദെൻ ഫൈവിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ ഫൈവിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ച് അപ്പൊ ഫൈവ് പ്ലസ് ഫൈവ് തേർട്ടീൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും ലോവസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നോക്കാം നമ്മള് ഈതയിലാണ് ദെൻ ഫോർ ഫോറിൽ കൊടുക്കുന്ന ആള് രണ്ടും സെയിം ആണ് അത് മീതയിലാണ് അല്ലെ സോ
ഇത് ഇത് നോക്കിയാച്ചാൽ മതി അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളല്ല ഞാൻ ഇത് പറയാം ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ബോർഡ് ക്ലിയറില്ല സൂമ സൂമാക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതെന്താന്ന് എനിക്ക് അറിയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഇപ്പൊ ലാപ്പിലാണ് അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിന് സൂം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അതിനകത്തുനിന്ന് അതൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതെന്താണ് ഇഷ്യൂ എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ കാണുന്ന ആളുകളുടെ ഓക്കെ 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 എനിവേ ആണ് എക്സാം ചൂസിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മള് സോറി അത് ലോങ് സ്റ്റി ചെയ്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു അതായത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇവിടെ അല്ലെ സെവൻ കബണാറ്റ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സമയത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കുക വൺ ടു ത്രീ ത്രീയിലും ആളുണ്ട് ഫൈവിലും ആളുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ഫൈവ് ചൂസ് ചെയ്തു ദെൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പോഴും ത്രീയിലും ഫൈവിൽ തന്നെയാണ് ആളുള്ളത് അപ്പൊ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ എടുക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീയില് ഈത്തായിലും ഫൈവില് മീത്തയിലും ആണ് അല്ലെ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ ത്രീയിൽ എടുക്കുന്ന ആളാരാ ഈത്തയില് ഫൈവിൽ ആരാ മീത്തയിലാണ് ടു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ത്രീയിലുള്ള ആള് മീത്തായിലുള്ള സോറി ഫൈവിലുള്ള ആള് ഈത്തയിലുമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവർ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡർ ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതായത് ആൽഫബറ്റ് ആ ആൾക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ഈതായിൽ ഫോർ മീതയിൽ എന്നാണ് വരിക സോ ത്രീ ഈതായിൽ സോറി ഫൈവ് മീതയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യട്ടോ ത്രീ ഈതായിൽ ഫൈവ് മീതായിൽ ഹെപ്റ്റിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആ നമ്പർ ഇൻ കേസ് സമ്മ് സെയിം ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫറെന്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ആ ഒരു സമ്മ് ഏത് സമ്മ് ആ ഓർഡർ തന്നെ എടുക്കാം അപ്പൊ അവിടെ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡർ ആദ്യം വരുന്ന ഈതയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്താണ് ചെറിയ നമ്പർ കിട്ടണം അങ്ങനെ ഒന്നും റൂൾ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ അത് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റേ അതും കൂടെ ഞാൻ എഴുതി കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിള് സി എസ് ത്രീ സി എസ് ടു സി എച്ച് സി എസ് ടു സി എസ് ത്രീ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിള് ദെൻ സി എച്ച് സി എസ് ത്രീ ഓക്കെ സി എസ് ടു ഇവിടെ സി എസ് ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബോ അപ്പൊ ഇതാരാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് വരുമ്പോ സമ്മ് റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ വരുന്നത് ത്രീയിലും സോറി ഫോറിലും ഫൈവിലും ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ സമ്മ് നയൻ ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഇവിടെ ഫൈവിലുണ്ട് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിരിച്ച് നമ്മൾ റൈറ്റ് ടു ലെഫ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എവിടെ വരുന്നത് ത്രീയിലുണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ത്രീയിലുണ്ട് ഫോറിലുണ്ട് അപ്പൊ എത്ര വരും സമ്മ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ സമ്മ് സെവൻ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്ന് ആ സമ്മ് ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുള്ളൂ അപ്പൊ നോക്കുമ്പോൾ ത്രീയില് അവിടെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആൽഫബറ്റോളിൽ ആദ്യം വന്ന ആൾക്ക് സ്മോൾ ആകുമ്പോൾ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പേര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആൽഫബറ്റോളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആൾ വേണം അതായത് ഫോർ ഈ തായിൽ ഫോർ ഈ തായിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ മീതയിൽ അപ്പൊ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആൽഫബറ്റോളിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് പക്ഷെ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അത് എൻ്റെ ഇത് എന്താണ് അത്രമേ എന്തേ ഉള്ളൂ ആൽഫബറ്റോളിൽ ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതില് ഇതിന്റെ പേരൊന്നും നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടൊന്ന് കമന്റിൽ ഇടാൻ പറ്റാച്ച അത്രയും സന്തോഷം അറിയാനായിട്ടാണ് ഇന്നിപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലൈവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോ ഒന്ന് ഇതിന്റെ പേര് ഒന്ന് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കുന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആക്കുന്നവരോ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും സന്തോഷം അല്ല ഇത് നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമല്ല സന്തോഷം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ഇത് ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കും കൂടെ ഒന്ന് വെരിഫൈ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആരും പറയാനില്ല ആരും പറയുന്നില്ല അല്ലെ ഓക്കെ ആ പറയാൻ പറഞ്ഞതോടുകൂടി വ്യൂവേഴ്സിന് എണ്ണം കുറഞ്ഞു തോന്നും സ്റ്റക്കുണ്ട്
ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് നമുക്ക് നേരത്തെ കണ്ടതാണ് ഇ എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും അതായത് ഇവിടെ നാല് കബ്ലാറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് ത്രീ എന്താ പറഞ്ഞത് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സ് ഈതയിൽ ത്രീ മീതയിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ത്രീയിലും പിന്നെ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിൽ വരുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും ത്രീയിലും ഫൈവ് സിക്സിൽ തന്നെയല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യപക്ഷമുള്ള ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് നമുക്ക് സ്മോളസ്റ്റ് കിട്ടണം എന്താ പേര് എങ്ങനെ വരുന്ന വെച്ചാൽ ത്രീ ഈതൽ അതിൽ ചെറിയൊരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ത്രീ ഈതായിൽ സിക്സ് മീതൽ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ആദ്യ ബച്ചോടല് സിക്സ് ഈതയിൽ സോറി ത്രീ ഈതയിൽ സിക്സ് മീതയിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ട് സെവൻ എയ്റ്റ് ഒക്ടൈൻ അല്ലേ വരുന്നത് ക്ലിയർ ആണോ ഫാത്തിമ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാള് ഓക്കെ ഇനിവേ ആ ഓക്കെ ബാക്കിയും ഒരാൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു അതിൽ വരും അതെന്താ സിക്സ് ഈതയിൽ ക്ലിയർ ആണോ ലൈക് ആളാരാ എനിക്ക് അറിയില്ല ഐ ഡി ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്താന്നുള്ളത് ത്രീ ഈതല അതായത് സമ്മസ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ ഇങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അത് നമ്മൾ നോർമലി നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതെങ്ങനെ എക്സാം വളരെ കുറവാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതാണ് എക്സാം കൂടുതൽ വരിക അത് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് വെരി ഗുഡ് ബിസ്മ അതിൽ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ കോമ്പൗണ്ട് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ബ്രാഞ്ചസ് പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ പൊസിഷൻ നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇതിൽ കബണാച്ചം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുക്കുന്ന എത്ര കാർബണില ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് അല്ലെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം താർബ തിരിച്ചെണ്ണുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് വൺ ടു ത്രീ വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ സ്മോളസ്റ്റ് നമ്പർ ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തേ പേര് വരും അതിന്റെ പേര് രണ്ട് രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് അതായത് പല രീതി പല പല തരത്തിൽ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നാല് കാബണാച്ച ബ്യൂട്ട് ഓക്കെ എന്നിട്ട് ബ്യൂട്ട് എത്രാം താറബിളാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് എടുക്കുന്ന ഒന്നാം താറബിൾ ബ്യൂട്ട് വൺ പിന്നെ നമ്മൾ പ്രൈമറി സഫിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈൻ ഉപയോഗിക്കും അങ്ങനെ പറയാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ബ്യൂട്ടീൻ എന്നും പറയാം ഓക്കെ പക്ഷെ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നാണ് എനിക്ക് ഒരു തോന്നുന്നത് അപ്പൊ ഒരു പക്ഷെ പല ടീച്ചേഴ്സിന് പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരിക്കാം കാരണം അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ആ ഒരു സഫിക്സിന് മുമ്പിൽ നമ്പർ ഇട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതാണ് നല്ലത് കാരണം ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നതിൽ ഒപ്പം ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു പക്ഷെ ഭാവിയിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സമയത്ത് പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ അവിടെ പോകും അൺബ്യൂട്ടി ബ്യൂട്ടി കാണുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകരുത് അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇതിൽ ഒരിക്കലും സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തത് ഏത് കാര്യം പഠിക്കുമ്പോഴായാലും അങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്തത് നമ്മൾക്ക് എടുപ്പാണ് എപ്പോഴും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നോക്കുക അവിടെ എത്ര വൺ ടു ത്രീ ഫോറിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ടൂനും ത്രീനും ഇടയിലാണ് ഡബിൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പം ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ സ്മോളസ്റ്റ് ചേർച്ച് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിൽ രണ്ടാമത്തേലാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ബ്യൂട്ട് ടു ഇ എന്ന് വരും ഇതിന്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അതിന് നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് കാർബൺ ഐറ്റംസ് ചൂസ് ചെയ്യാം എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ നാലെണ്ണമുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് എന്ന് എടുത്തു ഇനി ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് കാർബണിലാണ് നോക്കാം ഡബിൾ ബോണ്ട് എത്ര ഇപ്പൊ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്രശ്നമല്ല ആ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഏത് പൊസിഷൻ ആണെന്ന് പറയണം സോ വൺ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് കിടക്കുന്നത് വൺ ഇനി ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആര് വന്നു
കേട്ടോ അവിടെ ആകുമ്പോ ഇ എൻ ഇക്ക് പകരം വൈ എൻ ഇ ഇന്ന് ഇട്ടാൽ മതി അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിക്കാം ഇവിടെ ഒരു ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് കുറച്ചുകൂടെ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് മിനിമം നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ നമ്പർ കൊടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാർബണിലാണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് ദെൻ തേർഡ് കാർബണിലാണ് ആരുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് അല്ലെ തേർഡ് കാർബൺ ബ്രാഞ്ച് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന്റെ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടിന് മിനിമം കിട്ടുന്ന ഏത് ഓർഡർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് മിനിമം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഓർഡർ സെലക്ട് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് വരും ഇനി പേര് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വേണം പേരില് ബ്രാഞ്ചിന്റെ പേര് പ്രിഫിക്സിലാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ത്രീ തൈൽ ത്രീ മീ തൈൽ ഇനി എത്ര കവണാറ്റം ഉണ്ട് മൊത്തം നാല് കവണാറ്റം ഉണ്ട് ബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയും ബ്യൂട്ട് ദെൻ വൺ വൈ എൻ ഇ ഓക്കെ വൈ എൻ ഇ വരാൻ കാരണം എന്താണ് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് വൈ എൻ ഇ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്തത് എന്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പേര് വരെ നമുക്ക് നോക്കാം വൺ ടു ത്രീ ഫോർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഞാൻ രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് ഞാൻ വരണം ഇവിടെ റൗണ്ട് ഇട്ട് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ രണ്ടും എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അതിന്റെ സമ്മ എടുത്തു അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് രണ്ട് പൊസിഷൻ വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ എന്റെ കൗണ്ട് എടുക്കണം സമ്മ എടുക്കണം അപ്പൊ എവിടെ അങ്ങോട്ട് എടുക്കും എവിടെയൊക്കെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് വണ്ണിലുണ്ട് പിന്നെ ത്രീയിലുണ്ട് അപ്പൊ വൺ കോമ ത്രീ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ വരുന്നത് വണ്ണിലുണ്ട് ത്രീയിലുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുക്കണം കേട്ടോ ഒരിക്കലും വണ്ണിനും ടൂനും ഇടയിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എടുക്കുന്ന നമ്പർ വണ് ചൂസ് ചെയ്തു ത്രീനും ഫോറിൽ ഇടയിൽ വരുമ്പോൾ ത്രീ ചൂസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ വണ്ണും ത്രീ എടുത്തു തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്നത് ആദ്യം വരുന്ന കാപ്പ് അപ്പൊ വണ്ണും പിന്നെ ആരാ ത്രീ അപ്പൊ രണ്ടിലും അത് തന്നെയല്ലേ സമ്മ് സെയിം ആയിട്ടല്ലേ വന്നേ അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കണ്ട എന്താ അപ്പൊ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ സമ്മ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കണേ എന്താ ബ്രാഞ്ച് ബ്രാഞ്ച് നോക്കാം അപ്പൊ ഏത് ബ്രാഞ്ചിന് മിനിമം കിട്ടും നോക്കുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് രണ്ടാമത്തേല് വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ബ്രാഞ്ച് മൂന്നാമത്തെ അപ്പൊ ബ്രാഞ്ചിന് മിനിമം കിട്ടുന്ന ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അല്ലെമ്പോ ടു മീതായിൽ ടു മീതായിൽ കാർബണായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ട് എന്ന് വരും ബ്യൂട്ട് അതിന്റെ എത്രാമത്തെ കാർബൺ ആ ബ്യൂട്ട് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ കാർബണിലാണ് ഉള്ളത് വൺ കോമ ഡൈ ഇൻ അല്ലെ കോമ ഡൈ ഇൻ ക്ലിയർ ആണോ അത് പക്ഷെ അതിലൊരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയൂ കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓക്കെ ശരി നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെ കുറച്ച് നമ്മുടെ നെറ്റിന്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് പഠിച്ചു ഈ രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്ന കേസ് പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പറയാൻ കാരണം വെച്ചാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ വരുന്ന നമ്മൾ അത്രയും ഡീപ്പിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കലക്കൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ ഒരു അറിവ് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ വരുന്ന കേസിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്
ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും ഡബിൾ ബോണ്ടിന്റെ ആദ്യം മിനിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കണ്ടാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് കാണാം സോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ ഈനും എടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാം രണ്ട് കാർബണായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ഈതയിൽ ഉണ്ട് മൂന്നാം കാർബണായിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് അതിന്റെ പേര് മീതയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ പേര് വരും പേര് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ പറയണം അതായത് ബ്രാഞ്ചസിലെ ആൽഫബറ്റോളിൽ വേണം എഴുതാനായിട്ട് അപ്പൊ ടു ദെൻ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഓക്കെ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് കമൻറ്റുകൾ ഇടാട്ടോ മീൻസ് നിങ്ങളുടെ എന്താണ് എനിക്കതിനകത്ത് എന്നാലാണ് നമ്മളൊരു ഇൻട്രാക്ട് ഇപ്പൊ ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും പോസിബിൾ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇടുമ്പോഴാണ് എനിക്കത് ക്ലിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് നോക്കാം സി എസ് ത്രീ സി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് സി അല്ലെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ ചിലപ്പോൾ നമ്പർ കൊടുത്തു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് വൺ ടു ത്രീ സോറി ത്രീ ഫോർ അങ്ങോട്ടുള്ളതിൽ എങ്ങനെ വരുന്ന തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതിൽ എവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ പ്രശ്നമല്ലല്ലോ എങ്ങനെ എടുത്താലും പ്രശ്നമല്ല വേറെ ബ്രാഞ്ചോ ഒന്നുമില്ല അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ള എടുക്കാം അപ്പൊ മൊത്തം ആറ് കപ്പളാച്ചോളുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വരും ഹെക്സ് എന്ന് വരും അല്ലെ ഇതില് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് നേരത്തെ വിട്ടുപോയതാണ് ആക്ച്വലി കേട്ടോ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ഡൈ ഇൻ ഡൈ ഇൻ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ബ്യൂട്ടിന്റെ ഒപ്പം എ എന്നും കൂടെ ചേർക്കും കേട്ടോ ബ്യൂട്ട പിന്നെ ഹൈഫൺ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഇട്ടില്ല നേരത്തെ അത് ഞാൻ എ ഉണ്ടോ എന്ന് പെട്ടെന്ന് കൺഫ്യൂഷൻ വന്നു ഇങ്ങനെ മൈൻഡിൽ പെട്ടെന്ന് അത് വിട്ടുപോയി ഇടയിൽ അത് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇട്ട് വെച്ചത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം അതായത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഹെക്സ് നമ്മൾ സാധാരണ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ ടു ഫോർ ഡൈ ഇൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് സോറി ഡൈ ഇവിടെ വൈ എൻ എല്ലേ വരുന്നത് സോ ഡൈ വൈ എൻ എന്ന് പറയും അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഡൈ വരുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഇ എൻ ഇ വൈ എൻ ഇ അതായത് സഫിക്സിന് മുമ്പിൽ ഡൈ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൈ പോലെയുള്ള നമ്പറുകളെ റെപ്രസെന്റ് വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ആ യെസ് എ ഉപയോഗിക്കണം അപ്പൊ ഹെക്സ അല്ലെ അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതിൽ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും സമ്മ നോക്കും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റും റൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും കൊടുത്ത് കൊടുത്തു നോക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് നോക്കണ്ട നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ട സമ്മാണ് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സോറി ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഉള്ളത് വണ്ണിൽ വൈ എൻ ഇണ്ട് ദൻ ഫോറിൽ ഇ എൻ ഇ ഉണ്ട് സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോറ് തിരിച്ച് എടുക്കാം അപ്പൊ തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ വണ്ണില് ഇ എൻ ഇ ഉണ്ട് ദെൻ ഫോറിൽ വൈ എൻ ഇ ഉണ്ട് അപ്പൊ സമ്മ എടുക്കുമ്പോൾ വൺ പ്ലസ് ഫോറ് ഫൈവ് അപ്പോഴും അത് തന്നെയാ വന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ആൽബറ്റോളം ആദ്യം പക്ഷെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രയോറിറ്റി ലെവൽ നോക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടിനാണ് മോർ പ്രയോറിറ്റി ദാൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതാണ് പ്രത്യേകത അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സമ്മ് സെയിം ആണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മള് ആൽബറ്റോളം ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്ക് മിനിമം കിട്ടണം അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വെക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അപ്പൊ പെന്റ് അഞ്ച് തവണ പെന്റ് വന്നു ഇനി ആൽബറ്റോ എഴുതുമ്പോൾ ആൽബറ്റോളം തന്നെ വേണം എഴുതാനായിട്ട് പെന്റ് ഒന്നാമത്തെ ഇതല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് സമ്മ് സെയിം ആണ് പക്ഷെ ഇത് ഇത് എടുക്കാതെ കിട്ടണം പെന്റ് അല്ല ഒന്നാമത്തേല് ഇൻ അപ്പൊ വൺ ഇൻ ഇന്റെ ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതോ ഇല്ല അല്ലെ ഇ ഇന് ഇ എൻ പിന്നെ ഫോർ വൈ എൻ എന്നുള്ളത് ഇതാ ഇവിടെയല്ല യെസ് അല്ല ഈ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ മുമ്പ് കണ്ടതാണത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അതിന് തൊട്ട് നാളെ ഒരു എക്സാമ്പി
ഇല് വൈ എൻ ഇയും ത്രീ ഇല് ഇ ഓക്കെ ഞാൻ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയിട്ട് അല്ലെ ഞാനിവിടെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ എല്ലാം എടുക്കണം നമ്മൾ നമ്പർ ഓർഡർ ഓർഡർ ശ്രദ്ധിക്കുക വൺ ടു അല്ലെ അപ്പൊ വണ്ണില് വൈ എൻ ഇയും ത്രീയില് ഇ എൻ ഇയും ഉണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെ വരുന്നേ ടൂല് ആരുണ്ട് ഇ എൻ ഇ ഉണ്ട് ദെൻ ഫോറിലോ ഐ എൻ ഇ ഉണ്ട് സമ്മ് സെയിം ആണ് ഇവിടെ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ഫോർ വരും ടു പ്ലസ് ത്രീ ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് വരും അപ്പൊ ഇതല്ലേ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ആൽഫിറ്റോൾ എഴുതാം പെൻറ്റ് കണ്ട ഇവിടെ പെൻറ്റ് ത്രീയിൽ ആരുണ്ട് ഇ ഉണ്ട് വണ്ണിൽ വൈ എൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സമ്മ് നമ്മൾ നോക്കണം സമ്മ് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവർക്ക് ക്വസ്റ്റൻ ചൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി സമ്മ് സെയിം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ബോൺസിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കേസാണ് ഫംഗ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് പേര് വരാൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അത് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ നമുക്ക് നോക്കണം എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഇത് ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് പേര് വരുന്നത് ഒ എച്ച് എന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓൾ എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് നെയിം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഓൾ കെടുക്കുന്നത് എത്രാമത്തെ കാർബണിലാണ് കെടുക്കുന്നത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ഇവിടെ വൺ ടു സെക്കൻഡ് കാർബണിലാണ് കെടുക്കുന്നത് അല്ലെ ഇത് നാല് കവളാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും ബ്യൂട്ട് എന്ന് ഉപയോഗിക്കും എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ആരും ഉപയോഗിക്കും എ എൻ ഇ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും ഇത് കെടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് അപ്പൊ രണ്ട് അല്ലെ പൊസിഷൻ ഓൾ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ആൽഫബറ്റ് ഓർഡർ സോറി ഇവിടെ കെടുന്ന പ്രിഫിക്സിന്റെ സോറി പ്രിഫിക്സ് അല്ല സഫിക്സ് തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ സെക്കൻഡറി സഫിക്സിന്റെ എന്താണ് എന്താണ് വവ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് റൂൾ പറഞ്ഞ അതങ്ങനെയായിരുന്നു അല്ലെ ഇവിടെ വവ്വൽ ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അപ്പൊ എന്ത് വരുന്നു ബ്യൂട്ടൻ അല്ലെ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ ഇങ്ങനെയാണ് പേര് വരിക ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് ഒന്ന് പറയാവോ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തേക്കണം ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കാപ്പണാട്ട് ഉള്ളത് പെൻറ്റ് എന്ന് വരും പെൻറ്റ് എന്ന് വന്നു പിന്നെ എല്ലാം സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇ എന്ന് വന്നു ദെൻ മൂന്ന് കാപ്പണാറ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് സോറി ഓ ആയതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് വരും പെൻഷൻ ത്രീ ഓൾ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ഉണ്ട് ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആൽക്കഹോൾ തന്നെയാണ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് മിനിമം കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ സെക്കൻഡിൽ ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ തേർഡിൽ മീതയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പേര് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഇവിടെ ത്രീ മീതയിലെ പേര് ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ പ്രിഫിക്സിലാണ് പറയുന്നത് ത്രീ മീതയിൽ ഓക്കെ നിങ്ങളും കൂടെ അപ്പം എഴുതി പോകുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും കൂടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന മാത്രം നോക്കണ്ട ദൻ പെൻഷൻ അല്ലെ സിംഗിളോട് പെൻഡൻ പെൻഡൈൻ എന്ന് വരേണ്ടതാണ് ദെൻ ടു ഓൾ പെൻഡൻ ടു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പേര് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം കുഴപ്പമില്ല ട്യൂ ബ്യൂട്ടോൾ എന്ന് എഴുതാം അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എസ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ട്യൂ ബ്യൂട്ടോൾ എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില സമയങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ത്രീ മീതൽ ഇതിന് മുമ്പിലൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ കുറച്ച് ചില ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതുന്നത് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അതും ഷേഡ് ആരെയല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അഞ്ച് കാപണാച്ച ഉണ്ട് അഞ്ചിന്റെ രണ്ടാമത്തേലും വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ടൂലും ഫോറിലും ഓയച്ച് ടൂലും ഫോറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പൊ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ല ഇനി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സമ്മ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ച് കാപണ ഉണ്ട് പെൻറ്റ് വന്നു പെൻറ്റ് പ്ലസ് എ എൻ ഇ പ്ലസ് ഏതൊക്കെ കാർബണിലാണ് ഉള്ളത് ടൂലും ഉണ്ട് ഫോറിലും ഉണ്ട് പിന
ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ അവൻ അല്ലല്ലോ ഡൈ ഓൾ എന്നല്ല ഡൈ ഓൾ അത് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഡി എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ഹലോ ഇവരാക്കി ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ആൾഡിഹൈഡ് ആൾഡിഹൈഡുകളും സ്ലൈഡാണ് ഇപ്പൊ കാണിച്ചുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആൾഡിഹൈഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആലെന്നാണ് കീറ്റണം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്ക് ഒ എൻ ഇ എന്നാണ് അത് രണ്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾഡിഹൈഡ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ മറ്റിവിടെ ആൽക്കോഹോളിന്റെ പോലെ ആൽക്കോഹോളുകളെ ഒന്നും ആൾഡിഹൈഡ് വരില്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ വരുന്ന പേര് ഇതിന് പേര് ബ്യൂട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് കാർബണുകളുടെ ബ്യൂട്ട് അല്ലെ സിംഗിൾ പോണുണ്ട് എ നി പിന്നെ ആൾഡിഹൈഡിന്റെ എ എൽ അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ കളഞ്ഞു ഇവിടെ എ ആയതുകൊണ്ട് വവ്വൽ അല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടനാൽ എന്ന് വരും ഓക്കെ ബ്യൂട്ടനാൽ ഇനി ഒരു കാര്യം ഒയും സി ഒ എച്ചും അത് രണ്ടിനും പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഒയും സി ഒ എച്ച് വരുന്ന കേസില് അത് വരുന്ന ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രാഞ്ച് അല്ലെ സോറി അതിന് വേണം മെയിൻ ചെയ്യാൻ എടുക്കാനായിട്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ പേര് വരിക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ട് വരും ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആയിട്ട് എടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ആൾഡിയുടെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാർബണേ വരുള്ളൂ എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ വൺ ഇത് ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടനാൽ അപ്പൊ ബ്യൂട്ടൻ വൺ ആൽ എന്ന് വേണ്ട കാരണം എന്തുകൊണ്ട് വെച്ചാൽ ആൾഡിയുടെ എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഇവിടെ കീറ്റോൺ കീറ്റോൺ തന്നെ ഈ ആൾഡിഹൈഡിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു രൂപമാണ് ശരിക്കും കീറ്റോൺസ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മള് കാർബണിൽ കോമ്പൗണ്ടുകൾ വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പൊ അതിൽ കീറ്റോൺസ് എപ്പോഴും എവിടെ വരുള്ളൂ ഇടയിൽ വരുള്ളൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ കീറ്റോൺസിന് എന്തായാലും നമ്പർ പറയണം അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആൾഡിഹൈഡ് നമ്പർ പറഞ്ഞ പറയണം എന്നില്ല നോക്കണമെന്നില്ല അപ്പൊ കീറ്റോൺ വരുന്ന സമയത്ത് സിഒ എന്താണ് പേര് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാർബണിലാണ് ഈ കീറ്റോൺ എടുക്കുന്നത് അല്ലെ കീറ്റോൺ വരുമ്പോൾ ഒ എൻ ഇ എന്നാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഇവിടെ നിന്നുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ നിന്നുമ്പോൾ രണ്ട് അപ്പൊ ചെറുത് സെലക്ട് ചെയ്തു ാണ് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഓയ ആയതുകൊണ്ട് ഈ നമ്മൾ കളഞ്ഞു സോ ബ്യൂട്ടൻ ടു ഓൺ അല്ലെങ്കിൽ ടു ബ്യൂട്ടൻ ഓൺ കീറ്റോൺ മിനിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ അത് പറ്റത്തില്ല വൺ ടു അത് ചെലക്ട് ചെയ്യുള്ളു അപ്പൊ നമ്മൾ അത് വൺ ടു ത്രീ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാം ടു ഓൺ എന്ന് വരും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ ഇനി കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള അതേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരുന്നത് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ വരുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട വാക്ക തന്റെ സഫിക്സ് നെയിം ആണ് ഉയിക് ആസിഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് വരുമ്പോൾ മൂന്ന് കാർബണുണ്ട് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്പർ പറയണം എന്നില്ല അതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രൊപ്പനോയിക് ആസിഡ് നമ്പർ പറയണം എന്നില്ല കേട്ടോ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ അത് ആൾഡിഹിൽ നിന്ന് പറയാത്ത പോലെ തന്നെ ആസിഡ് എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് കാർബണിലെ വരുള്ളൂ പിന്നെ ആസിഡ് മിക്കവാറും അവിടെ നിന്നാണ് നമ്പറിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പൊ ടൂലും അത് മീതയിലാണ് അപ്പൊ ടു ഫോർ ഡൈ മീതയിൽ ഡൈ മീതയിൽ പിന്നെ അഞ്ച് കാർബണുണ്ട് പെറ്റനോയിക് ആസിഡ് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇടാൻ പാടില്ല കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷൻ പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ സിക്സ് കാർബണാറ്റം വരുന്നുണ്ട് എടുക്കും അങ്ങനെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇവിടെ ആലോചിച്ചിരിക്കോ യു സെയിം കൗണ്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ലോങ്ങസ്റ്റ് ചെയിൻ ചൂസ് ചെയ്യുക അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സി ഒ എച്ച് പോലുള്ള കാർബണാറ്റമുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുമ്പോൾ അതായത് സി ഒ എച്ച് സി എച്ച് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അങ്ങനെ കുഴപ്പമില്ല അഞ്ച് കാബണാറ്റേക്ക് അഞ്ച് കാബണാറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ആറ് കാബണാറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് കാര്യമില്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഇതിനകത്ത് ഇതിന്റെ 
പെൻറ്റനോയിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയും സോ ടു ഈതായിൽ ഫോർ മീതായിൽ പെൻറ്റനോയിക് ആസിഡ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണോ കുഴപ്പമില്ല യൂട്യൂബ് ലൈവ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഉള്ളവരെങ്കിലും ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ എല്ലാവർക്കും ആണോ ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഉപകാരമായിരുന്നു എനിവേ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണോ ഉള്ളവരൊന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ എന്താ മനസ്സിലായില്ലേ കുഴപ്പമില്ല നമുക്കതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിലധികം ഇത് ശരിക്കും ആദ്യമേ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് വരുന്ന ഈ കേസ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഇവിടെ ആസിഡ് സി ഓ എച്ച് ഉണ്ട് അതുപോലെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതിനകത്തൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തിടാം അതായത് ആൽഡിഹൈഡ് സി എച്ച് ഒ കീറ്റോൺ അതുപോലെ ഓ എച്ച് ആൽക്കഹോൾ പിന്നെ അമീൻ പിന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് അതൊക്കെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തതിന്റെ ഓർഡർ എങ്കിൽ തൽക്കാലം അറിഞ്ഞിരിക്കും കൂടുതൽ എക്സാം വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഒ എച്ചിനാണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി പിന്നെ സി ഒ എച്ച് ഒയും സി എം സി എച്ച് ഒക്കെ പിന്നെ സി ഒ പിന്നെ ഒ എച്ച് അതൊക്കെ ഓരോ ഓർഡർ നോക്കണം കേട്ടോ ആണ് ഹാലോജൻസും വരുന്നത് ഹാലോജൻ ഓക്കെ നൈട്രോഗ്രൂപ്പ് ഒക്കെ ഇതിന് ശേഷമാണ് വരുന്നത് ഇട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അത് ഈ പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ ഇതിന് ശേഷമാണ് നൈട്രജൻ എന്നോട്ടും ഒക്കെ വരുന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഓർഡർ സോറി ഇതിനകത്ത് നേരെ തിരിച്ചാണ് എൻ ഒ ടുവിന് കുറച്ചും കൂടെ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ട് ദാൻ ഹാലോജൻ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതും കൂടെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിന് ഇതിനും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ എഴുതി വെച്ചോളൂ എൻ ഒ ടു ഹാസ് പ്രയോറിറ്റി ദാൻ ഹാലോജൻ ആൻഡ് ഇല്ല ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഒ ടു ഹാസ് ലെസ് പ്രയോറിറ്റി ദാൻ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സി ഒ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഹാലോജൻ ഉള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് മോർ പ്രയോറിറ്റി ആർക്കാണ് അതിനകത്ത് പ്രയോറിറ്റി കൂടിയതായതിനായിരുന്നു ആസിഡിനാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആസിഡിന് മിനിമം നമ്പർ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ കൗണ്ടിങ് തുടങ്ങാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇവിടെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോറോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ത്രീ ക്ലോറോ ത്രീ ക്ലോറോ ദെൻ അടുത്ത ഇതിന് മെയിൻ പെൻറ്റനോയിക് ആസിഡ് അടുത്തത് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നൈട്രോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് മിനിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടാം ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടില് അല്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തിലാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്രയോറിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം ബോർഡിന് മിനിമം കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നൈട്രോ എന്നോട്ടിന് മിനിമം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൗണ്ട് ചെയ്യും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എങ്ങനെയാണ് വരിക വൺ നൈട്രോ അല്ലെ ഒന്നാമത്തെ ആരുണ്ട് നൈട്രോ ഉണ്ട് ദെൻ മൊത്തം എത്ര കാബണാറ്റ് ഉണ്ട് നാല് കാബണാറ്റ് ഉള്ളൂ ഇവിടെ നൈറ്റ് കാർബൺ ഇല്ലാത്തോണ്ട് അത് കൗണ്ട് ചെയ്യണ്ടല്ലോ വൺ നൈറ്റ് അപ്പോ സോറി സോറി ബ്യൂട്ട് തെറ്റിട്ടോ എന്റെ അല്ല ബ്യൂട്ട് നാല് ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ അല്ലെ ബ്യൂട്ട് ടു ഇൻ ഓക്കെ ക്ലിയർ അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷൻ സി ഒ എച്ച് ഡബിൾ ബോർഡ് വരുമ്പോൾ സി ഒ എച്ചിനാണ് പ്രയോറിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ സി ഒ എച്ച് മിനിമം കൗണ്ട് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ഇവിടെ എങ്ങനെ വരും പേര് എങ്ങനെ വരിക ഇതിൽ സി ഒ എച്ചും സഫിക്സ് കണ്ട് സെക്കൻഡ് സഫിക്സ് പറയാം അപ്പൊ ബ്യൂട്ട് അല്ലെ
ഒന്നൈക്ക് ആസിഡ് വെരി ഗുഡ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ആളുകളാണ് കേട്ടോ അതിനകത്ത് നിന്ന് അതായത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞു സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ആ ക്ലോറിനും നൈട്രോയും അവർക്ക് പ്രിഫിക്സ് നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ സിയോയച്ചും ഉണ്ട് സിയോയും ഉണ്ട് സിയോയച്ചിന്റെ പ്രിഫിക്സ് നെയിം സോറി സഫിക്സ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒയിക് ആസിഡ് ആണ് സിയോക്കും സഫിക്സ് നെയിം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആരാണോ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആള് ആ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ഉള്ള ആള് മാത്രമേ നമ്മൾ സഫിക്സിൽ പറയുള്ളൂ മറ്റെല്ലാവരും പ്രിഫിക്സിലാണ് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാവരും എവിടെ പറയുന്ന പ്രിഫിക്സ് വേണം പറയാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രവർത്തനം നൈട്രോ എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് പ്രിഫിക്സ് നെയിം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഫിക്സ് നെയിം ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവർക്ക് പ്രിഫിക്സും സഫിക്സും ഉള്ളതുകൊണ്ട് സിയോന്റെ പ്രിഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്സോ എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രിഫിക്സ് നെയിം വേണം ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ത്രീ ഓക്സോ ബ്യൂട്ടനോയിക് ആസിഡ് അവിടെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇതിന്റെ പേര് എങ്ങനെ വരുന്നേ ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ സിയോയും സി എച്ച് ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി എച്ച് ഒക്കെ ആണ് ഹൈ പ്രയോറിറ്റി ദൻ സിയോ അപ്പൊ അവിടെ നമ്പറിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അല്ലേ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ഇവിടെ സിയോക്കെ ആണ് സി എച്ച് സിയോയിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും സിയോ അതുപോലെ തന്നെ സി എച്ച് ഒനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴും സിയോക്കെ ആണ് ലെസ് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് പേര് ഇതിൽ പറയും ത്രീ ഓക്സോ പിന്നെ ഇവിടെ ആൾഡിയുടെ ആയതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടനാൽ എന്ന് വരും ആള് പ്രിഫിക്സിൽ പറയാന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനിയാണ് നമ്മൾ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമ്മൾ ഇതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ബോണ്ടിലൈൻ റെപ്രസെന്റേഷൻസ് എന്ന് അങ്ങനെ പേര് പറയാന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പൊ അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിയും അപ്പൊ അത് നോക്കാം നമുക്ക് അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് ഏഴ് കാർബൺ ആച്ച ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നേ ശരി നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ കാർബൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു കാർബൺ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് അതെ ആക്ച്വലി ആ ഒരു ഇവിടെ ഒക്കെ കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഹൈഡ്രോജൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ബോൺ കാർബൺ വെച്ചിട്ട് ബോണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ഹൈഡ്രോജൻ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാണല്ലോ പതിവ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹൈഡ്രോജനും കാർബൺ ഒക്കെ കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് വേണ്ട ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആ യെസ് നമ്മുടെ കാർബണം മാത്രമേ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പൊ എത്ര കാർബൺ ആറ്റം ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്തായാലും ഹെപ്റ്റ് എല്ലാം സിംഗിൾ ബോൺ ആയതുകൊണ്ട് എ എൻ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രത്യേകത ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആച്ച ഉണ്ട് ഒന്നാം കാർബൺ ഡബിൾ ബോൺ ഉണ്ട് സോ ബ്യൂട്ട് വൺ ഇൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ അല്ലെ നാല് കാർബൺ ആച്ച ഉണ്ട് പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ഡബിൾ ബോൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടി വന്നു ഇവിടെ അതേപോലെ തന്നെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് കാർബൺ ആച്ച ഉണ്ട് അല്ലെ രണ്ടിനും രണ്ടാമത്തെ കാർബൺ ട്രിപ്പിൾ ബോൺ ആണ് ബ്യൂട്ട് ടു വൈ എൻ ഇ ഇവിടെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പലർക്കും ഡൗട്ട് വരാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഇങ്ങോട്ട് ഒ എച്ച് ആണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം അതായത് നമ്മൾ നോർമൽ എഴുതുമ്പോൾ സി അതിനുശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ആറാമത് കാർബൺ ആറാമത് ഉണ്ട് ഒ എച്ച് ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എണ്ണത്തിനനുസരിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതിലൊന്നും വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല നമുക്കത് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പേര് തന്നെ എങ്ങനെ വരിക പലർക്കും ഡൗട്ട് വരും ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പലരും ഇത് ഇവിടെ കെണ്ണി ഇവിടുത്തെ കാർബൺ കൂടെ ഒക്കെ കൗണ്ട് അങ്ങനെ അല്ല അത് പറയുന്നത് ഇത് സി ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ സിയും ഈ ഒയും ഒ എച്ചും കൂടെ ചേർന്നാൽ അത് സിഒ എച്ച് ആണ് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഉണ്ട് പിന്നെ സി ഒ എച്ച് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒയ്ക്ക് ആസിഡ് അപ്പോൾ വരച്ച് നോക്കി ടേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൊണ്ട് ക്ലിയർ ആവും ഇത് നോക്കി നോക്കിയോ അങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് കാർബൺ മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ സോറി മൂന്നാമത്തെ കാർബണിൽ ഒരു താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കേട്ടോ ഇവിടെ ഒര
കണ്ട കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ നമ്മളൊരു ബോട്ട് ലൈൻ പ്രൊസേഷൻ കൊടുക്കും അപ്പൊ സൈക്ലോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിന്റെ പേര് മുമ്പിൽ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വേണം അത് പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ സൈക്ലോ പ്രൊപ്പൈൻ അല്ലെ നാല് സോറി മൂന്ന് കാബണാച്ച ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചു മൂന്ന് കാബണാച്ചോണ്ട് പ്രൊപ്പ് വന്നു സിംഗിച്ചു സൈക്ലിക് ആയതുകൊണ്ട് സൈക്ലോ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ അഞ്ച് കാബണാച്ച ഉണ്ട് അപ്പൊ പെന്റ് സിംഗിൾ ബോൺ ആയി തൊട്ട് മുമ്പിൽ സൈക്ലോ എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചു ഇവിടെ ഡബിൾ ബോൺഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് വെറുതെ ഒരു സൈക്കിൾ കോമ്പൗണ്ട് ഡബിൾ ബോൺഡ് നമുക്ക് നമ്പർ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതെ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അല്ലെ ഓയിച്ചിന് പ്രയോറിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണോ ഫോർ മീത്തിൽ ആയത് ഐ എസ് അതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സി എസ് ത്രിക്ക് മിനിമം കിട്ടുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേനെ തുടങ്ങാനായിട്ട് ക്ലിയർ ആയോ ഫാത്തിമ യെസ് വെരി ഗുഡ് ഫാത്തിമ ഇങ്ങനെ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ധാരണ വരത്തുള്ളൂ ക്ലിയർ ആണോ ഫാത്തിമ സൈക്ലോ പെൻറ്റെയിൻ ഓക്കെ ഓക്കെ ഫാത്തിമ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഡബിൾ ഡബിൾ ബോണ്ട് കൊണ്ട് ഈ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം സോ എന്ത് വരും സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ എന്ന് വരും സൈക്ലോ ഹെക്സീൻ അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഇ എൻ ഇ വന്നു കേട്ടോ ഇവിടെ നമ്പർ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ ഒരു എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഒന്നിലധികം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്പറിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് മീതയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ മീതയിൽ ആ അതാണ് പലർക്കും ഡൗട്ട് വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അതായത് ഇവിടെ റൂട്ട് നെയിം പറഞ്ഞു നമ്മൾ പ്രൈമറി സഫിക്സ് പറഞ്ഞ തൊട്ട് മുമ്പിൽ നമ്മൾ പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് പറയണം പ്രിഫിക്സ് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ മീതയിലൊക്കെ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സിൽ വിടുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ആ ഒരു പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൂട്ട് നെയിം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമറി സഫിക്സ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഓർഡർ അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും സൈക്ലോ മീതയിൽ പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയത്തില്ല സൈക്ലോ മീതയിൽ പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പറയുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ നമ്പറിംഗ് പറഞ്ഞില്ല കാരണം ഒരു മീതയിൽ വരുള്ളൂ പക്ഷെ രണ്ട് മീതയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പറിംഗ് കൊടുക്കണം കാരണം രണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്ന് ഇവിടെയും ഒന്ന് ഇവിടെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ റിലേറ്റീവ് നമ്പർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ടു അല്ലെ അപ്പൊ വൺ ടു വണ്ണിലും ടൂലും മീതയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വൺ ടു ഡൈ മീതയിൽ സൈക്ലോ പെൻ്റെ എന്ന് ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ സൈക്ലോ ബ്യൂട്ടൈൻ ഇവിടെ നാല് കാബണാച്ച ഉണ്ട് ഇവിടെ സൈക്ലോ ഹെക് സൈക്ലോ സോറി ക്ലോറോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആരെ സൈക്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹെക്സൈൻ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും എന്ത് പറയത്തില്ല ക്ലോറോ സൈക്ലോ ഹെക്സൈൻ അതായത് ആ ഒരു നമ്മൾ സെക്കൻഡറി പ്രിഫിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈമറി പ്രിഫിക്സ് ആയി സൈക്ലോ പറയുള്ളൂ അതായത് ആ റൂട്ടിന് തൊട്ട് മുമ്പിൽ പ്രിഫിക്സ് നെയിം വേണം ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കെമിസ്ട്രീനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ ചെറിയൊരു ടെക്നി